this place Dante's in front of the devil's maze It's a good world Good world going back Tämä video olisi pitänyt tehdä jo pari vuotta aikaisemmin, mutta parempi myöhään kuin ei silloinkaan. Tässä videossa selviää, mitä tapahtui virittäjät satamassa ohjelman kuvauksissa mun Hooters Caprilla. Mun kaveri Petteri oli ilmoittanut mut tähän TV-sarjaan jo pari vuotta aikaisemmin, mutta sitten 2015 tuli viikon varoitusajalla peruutuspaikka. Alkuun en oikein innostunut asiasta. Mutta eipä tämmöisiä mahdollisuuksia montaa kertaa tuu elämässä, joten otin haasteen vastaan. Pääsisähän siinä vetämään ainutkertaisella Kotkan katuradalla ex formula kuskia vastaan privaattikisaa. Yksinhän mä en tässä reissussa olisi pärjännyt, mutta onneksi poikani Veeti ja kaverini Timo lähti mukaan. Timolla on tää sama sairaus, krooninen ovaalikaihi ja vuosikymmenten kokemus boardeista ja kilpailemisesta. Peetille, joka on innokas tubettaja, tämä oli mahtava mahdollisuus päästä näkemään oikean TV-produktion kulisseihin. Ja laatelemaan sarkastisia kommentteja autoista ja Fordeista. Kyllä tämä on tämä Fordismin ihmiskunnan historian yksi pahimmista parantumattomista sairauksista. Rata oli rakennettu Kotkan kantasatamaan, satamahallien ja satama-altaiden väliin. Kameroita oli parisen kymmentä ympäri rataa, neljä kameraa autossa, drone ja yksi vaierikamera. Rata oli tosi makea. Varmasti yksi mahtavimpia paikkoja, missä autolla voi yleensäkä kisa ajaa. Tuotantoyhtiöllä oli pelastussukeltajia varmistamassa, jos jotain olisi mennyt pieleen ja toinen meistä olisi mulskattanut satama-altaaseen. Rata oli tosi mielenkiintoinen ja makea kokemus kuskille. Yhdessä kohdassa mentiin jopa satamahallin läpi ja se oli omasta mielestäni maukkain kohta radassa. Formula-insinööri Ossi Oikarinen tutkaili ensin auton tekniikan läpi ja antoi yllätyksekseni vain ysin numeroksi. Näin Ossia myöhemmin samana vuonna baarissa ja kysyin, että millä sen viimeisen puuttuvan pisteen olisi saanut. Ossi vastasi vaan, että Mä olin virittänyt Mikalle pikku jäynän ja tehnyt koelautaan yhden erikoisnamiskan, jossa oli Harri ja Mika asento. Sanoin Mikalle, että se on pelimies kytkin, kokeile jos uskallat. Ajattelin, että tällä kikalla saisin psyykattua Mikalle puoli sekuntia lisää kierrosaikaa. Ajot meni niin, että Mika ajoi ensin yhden lämmittelykierroksen ja sitten yhden nopean aikaajokierroksen seisovalla lähdöllä. Mika oli tietysti ehtinyt suurata rataa tässä vaiheessa jo sen 30-40 kierrosta muilla autoilla, joten hänellä oli radan suhteen etulyöntiasema. Mä ajoin kolme harjoituskierrosta, enempää en kehdannut, kun 20 hengen tuotantotiimi odotti sitä nopeaa kierrosta. Kierros meni kohtalaisesti, sääli vähän autoa pompuissa, mutta muuten meni aika hyvin. Mika ei uskaltanut tai muistanut koko pelimies kytkintää ja se olikin ihan oikea valinta. Jos olisi kokeillut jompaa kumpaa asentoa, niin pissa poika ja pyyhkiät olisivat surahtaneet päälle. Mikalta tuli hyvää palautetta autosta. Yllättäen eniten kritiikkiä sai jäykkä kaasupoljen ja eri tasossa olevat polkinet. 
hitaasta ja raskaasta ohjauksesta tuli myös mainintaa. Penkin säädön puuttuessa Mika heitti ison sohvatyynyn kuppiin ja ajoi sillä. Kehuja tuli mahtavasti kiertävästä moottorista, hyvästä vetopidosta ja luotettavuudesta. Jostain käsittämättömästä syystä Mika ei kuitenkaan ulkonäkö oikein miellyttänyt. Oli kaiken kaikkiaan tosi hieno kokemus. Hyvä sää, ainutkertainen rata, hallien seinistä kaikuva äänet, paras seura ja toimiva auto. Ainoa mitä autonsa riskeeraava harrastaja tästä sai oli ilmaiset sapuskat ja teepaita. Ei siis palkkaa, ei päivärahaa, ei kilometrikorvauksia eikä ohjelman sponsorilta ilmaisia nettiliittymiä. Suosittelen silti ehdottomasti, jos ei muuta, niin näin tuetaan suomalaista TV-tuotantoteollisuutta ja onhan tää teepaita komea. Kierrosaikojen lopputuloksissa Capri oli neljäs, mutta pari autoa lähti lentävällä lähdöllä, joten voisi spekuloida, että jos kaikki olisivat pystyneet lähtemään paikaltaan, Capri olisi ollut kolmanneksi nopein ja silloin edellä olisi ollut vain neliveto Evo ja parikymmentä vuotta uudempi Porsche. Joten kierrosaika ei ollut ollenkaan pöllömpi 40 vuotta vanhalle kansanautolle. Voitte katsoa virittäjien jaksosta, miten salojen välisessä mittelössä lopulta kävi, mutta sen verran voin paljastaa, että salo voitti. Tää on aika hurjaa. Katsotaan miten Harri vetää ympyrän. Onnistuuko hän? Yeah. Mm-hmm.